demandais, j'essaie de retrouver, c'est quand la dernière fois tu étais venu apporter la parole. Parce que tu viens en vacances, des fois dans la région, tu viens faire ton tour, puis on est content de te voir, mais on est vraiment doublement honoré de t'avoir comme avec nous et d'être béni par l'exposition de la parole. Puis je pense que ça fait quand même un bon deux ans, là, un an et demi. Ah, c'est ça que je me demandais. Alors, mon frère, merci pour cette occasion. Ça t'accompagne. Merci. Alors, merci pour votre accueil chaleureuse. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, euh, mon épouse Catherine, qui est là, on a trois enfants, et puis euh, on a eu le privilège d'être parmi vous pendant 11 ans. Et c'est vraiment euh, 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 réchauffant pour notre cœur de revenir parmi vous. Euh, on revient un peu chez nous, je vous l'avoue. Euh, après 11 ans, là, on a fait de Dalma notre... Euh, notre chez-soi. On apprend à faire un nouveau chez-soi à Joliette depuis cinq ans, mais euh, vraiment, merci pour votre accueil chaleureuse. On a pu habiter dans la petite chambre en haut aussi. Là. On est en petite retraite de couple en fin de semaine. Ma fille est au camp Atmos. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, juste pour euh, ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe Lapierre, euh, je travaille maintenant comme euh, directeur santé vitalité des églises pour notre famille d'églises à Bec. Alors, on a 80 églises euh, au Québec, Église Baptiste, et puis... Euh, alors, un des rôles que le bureau va offrir aux églises, c'est des services de conseils, différentes manières d'aider les églises là, au niveau santé, vitalité, ressources administratives, lorsqu'il y a un changement de, de pasteur dans une église, recruter des pasteurs, ainsi de suite. Alors, je me promène beaucoup. Et puis, je suis content que Benoît a pris la relève comme coordonnateur dans la région. Là. Fait que ça, c'est une bénédiction dans le, depuis presque un an et demi maintenant. Là. Ouais. Et euh, quelque chose qui m'encourage quand j'entends ce que Dieu fait dans la région, c'est le Saint-Jean. Et ça, ça m'impressionne. Je suis vraiment content. Euh, juste de savoir qu'on a ramené des cours bibliques pour euh, tout le monde. Et euh, inter-église, et euh, deux fois par année, c'est extraordinaire. Euh, vous savez que l'église d'Alma a été fondée il y a 45 ans. Et peut-être les églises bâtisses dans la région à peu près 55 ans. Gaétan, Suzette était là au début, hein? Ou la deuxième année ou la première année? Début, début, il y avait Hélène et Gérald qui étaient là. Et puis, euh, et dès le début, il y avait des cours, hein? Bibliques pour tous, ce qui ramenait, rassemblait nos églises dans la région, de se rassembler pour la formation biblique pour tous. Puis Dieu continue ça, hein? Ça revient. Et euh, même un autre élément aussi, la jeunesse inter-église, parce qu'on est moins nombreux, on joint nos forces ensemble. Ça a toujours été un mouvement que Dieu a utilisé dans la région pour fortifier nos jeunes, euh, des plus petites églises, mais on se met ensemble euh, pour euh, prendre soin de la jeunesse. Alors, euh, je me réjouis de ça. Et euh, je vois que Dieu continue à souffler le vent dans les voiles pour euh, s'entraider entre églises sœurs. Alors, je suis rattaché à l'église aussi de Joliette, comme ancien. Alors, c'est notre nouvelle église qui est chez nous maintenant, dans la Naudière. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, juste une petite lecture que j'ai prise sur Internet, intitulée « 40 astuces pour se sentir vivant en tout temps ». Ça vous intéresse? « 40 astuces pour se sentir vivant en tout temps ». Et là, j'ai dit, wow, quel beau menu. Alors, écoutez bien ça, qui introduit notre thème dans la parole ce matin. <coughs> sourire à quelqu'un avec l'intention d'avoir un sourire en retour. Oui? Oui? On levez la main quand vous êtes d'accord, là, tu sais. Vous faire voter une couple de fois en s'en allant. Écoutez attentivement quelqu'un que vous n'appréciez pas vraiment. Intéressant. Porter un chapeau toute la journée. Pas mon style. Euh, apporter des fleurs à quelqu'un sans raison. Catherine, tu es d'accord? Les sœurs? Oui, bon, ça va aussi. Prendre une longue marche, prendre un cours d'intérêt personnel, envoyer une note de félicitation à quelqu'un qu'on qu a toujours négligé. Wow. Placer des cartes avec des messages positifs partout dans la maison. Écouter de la musique, qu'il nous fait du bien. Garder une journée pour soi-même, passer tout seul ou entre amis. S'écrire une lettre à soi-même. Chanter en allant au travail. Hein, on fait tout ça dans le tracteur, Guillaume? Peut-être. Décider de ne rien perturber, que rien ne perturbera notre humeur toute la journée. Si c'était si simple, hein? Si c'était si simple. Organiser une fête pour soi-même. Pas mon genre, mais il y en a qui feraient ça. Visiter un étranger dans l'hôpital ou en prison. 
mettre un petit mot d'appréciation dans la sacoche de votre conjoint, dans sa serviette pour aller au travail ou dans la boîte à lunch des enfants. Hey, qui qui vote là-dessus? Oui, hein? Ça, ça fait toujours du bien. Euh, acheter de nouveaux vêtements, changer de coupe de feu, ça, c'est faut que vous ayez un meilleur budget pour cela. là okay? euh, Faire l'école buissonnière du travail, c'est pas sans conséquence, là, euh, je, je déconseille. Euh, visiter quelqu'un sans avertissement, ça aussi, je déconseille. Euh, faire un pique-nique, offrir des compliments, bref, je vous ai fait la version courte des 40. Il y a de bonnes idées là-dedans? Si c'était si simple, par exemple, hein? de pouvoir avoir 40 astuces pour se sentir vivant en tout temps. Le fait est, c'est que euh, euh, si vous êtes comme moi, euh, peut-être que vous avez des choses, mais pas tout ce que je vais dire là, mais peut-être qu'à la manière que vous vous sentez dans la semaine, c'est plus comme je me sens fatigué, pas très en vie. Je me sens vieux ou vieille. Euh, je me sens moche. Euh, « Je me sens pas bien dans aucun vêtement. » Vous savez, vous savez, plein de vêtements, puis là, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Euh, « Je suis tanné de mon travail ou je suis tanné d'aller à l'école. Euh, »« Si seulement j'avais ceci, ça irait mieux. »« Ou si seulement les autres arrêtaient de faire ceci, <rire> ma vie serait meilleure. » Et toutes sortes de choses qui viennent éprouver. « Est-ce que je me sens en vie, pleinement en vie? »« Est-ce que je suis comblé? Est-ce que je suis rempli? » Euh, et puis, euh, euh, c'est une aspiration auquel j'aspire quotidiennement, peut-être vous aussi, mais peut-être qu'on est souvent en panne de se sentir en vie ou rempli. Et j'ai intitulé le texte de la parole ce matin « La recherche de la vie », parce qu'on cherche à combler nos vies. On va chercher des choses qui nous font du bien, qui nous accomplissent, euh, une vie meilleure, euh, euh, plus équilibré, plus en santé, plus énergique, puis on va vendre plein de biens de consommation hein, pour euh, nous, nous dire que c'est possible à travers différentes euh, choses. Et le passage qu'on va lire ensemble parle de chercher la vie, mais entre autres, puis j'en fais un petit résumé ici, dans la sécurité ou dans la tranquillité d'esprit ou même dans la satisfaction de nos besoins. Et la société va nous vendre ça. Paix d'esprit, tranquillité, combler tes besoins, puis tu vas te sentir pleinement en vie. Pas certain, hein? Euh, Qu'on ne sera pas déçu au bout de la ligne. Tournez avec moi dans le chapitre 12 de Luc, et c'est là qu'on va lire ce matin la parole. Dans le chapitre 12 de Luc, où ce que Jésus va parler de la satisfaction, une vie remplie, euh, satisfait. Et il va traiter dans le chapitre 12 différents sujets euh, concernant la recherche de la vie, mais des sujets où que il va mettre en évidence qu'on la cherche par nous-mêmes, cette vie-là, cette satisfaction-là, ou on la cherche en nous-mêmes. Et c'est là qu'on va faire défaut dans notre recherche de la vie, par nous-mêmes ou en nous-mêmes. Alors ce matin, on va en plus s'attarder au verset 22 à 34, mais je vous fais un petit résumé des versets précédents. Vous pourrez aller le lire à la maison. Mais euh, dans les versets 1 à 8, Luc va nous parler du piège de ce de rencontrer nos besoins intérieurs de sécurité à travers la valorisation des autres. Comment est-ce que les autres vont me valoriser, la place que les autres me donnent, ce que les autres pensent, et de tenter de remplir nos besoins intérieurs avec ça. Alors que notre seule sécurité, on va trouver dans ces versets-là, se trouve dans la paix avec Dieu. Au verset 9 à 12, il va nous parler de la sécurité qu'on trouve en Dieu à travers le salut, la présence et la provision de l'Esprit-Saint. Vous pourrez lire ça à la maison, verset 9 à 12. Et au verset 13 à 21, il va parler, Luc, du piège de trouver notre sécurité dans les richesses terrestres et amasser des richesses pour pourvoir à tous nos besoins. Et Dieu va donner des paroles sobres ici, alors que la seule richesse durable, ce n'est pas les richesses terrestres, mais c'est celle d'en haut, d'être riche pour Dieu. Et on, est à, on atterrit au verset 22 à 30, 34, où, tu, où ce que Luc va parler du piège, de trouver notre sécurité dans la satisfaction de nos besoins. On va être là dans notre réflexion ce matin. Euh, alors que la vie de Dieu se trouve plutôt dans la satisfaction des préoccupations célestes. Et puis on peut vivre avec un certain degré d'insatisfaction avec les préoccupations terrestres lorsqu'on est 
préoccupé par les préoccupations célestes. Alors, on lit ça ensemble dans Luc chapitre 12, versets 22 à 34. Et je lis dans la version Louis II, les paroles de Jésus. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien valez-vous, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme, comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis même, que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume et de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où, le voleur où les voleurs n'approchent point et la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors, euh, dans la lecture de Gaétan ce matin, et la mienne, on s'aligne, hein? euh, dans la thématique ce matin. Prions ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette parole et parole de Jésus qui nous font réfléchir à la, voie, à la fois sur le, notre vie terrestre et le royaume de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de comprendre ce que Jésus veut nous transmettre. Dépose, je te prie, ces paroles dans nos cœurs comme des paroles de vie. Et dispose nos cœurs à être obéissants à ce que tu veux nous enseigner ce matin. En Jésus, je te prie. Alors, euh, notre ami Luc, ici, euh, euh, va comparer euh, le royaume terrestre ou la vie terrestre et le royaume de Dieu. Et il va dire, entre autres, il va parler de, de la vie au verset 22 à 25. Et il va parler de la vie au verset 15, qu'on n'a pas lu tantôt, mais euh, deux mots différents. Le premier, ce qu'on voit dans le verset 22 à 25, utilisé deux fois, c'est le souffle de la vie. C'est l'âme qui est vivante. C'est euh, le, le cœur qui bat, le, le, le sang qui, qui circule. Et, euh, et ça se rapporte plus à la vie physique. Mais au verset 15, il va parler de la vie. Et puis là, ce mot-là qui est utilisé là, c'est la vitalité. Je vous le lis au verset 15. Il va dire, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Mais ici, ce n'est pas la vie physique, c'est plutôt la vie spirituelle, la vitalité. Et le mot qu'il veut dire ici, c'est la vitalité, la plénitude de vie, ou la vie réelle qui vient de Dieu. Et là, ce n'est plus juste la vie physique, c'est la vie spirituelle. De se sentir en vie. Alors, il y a définitivement ici là, un message dans ce chapitre-là, du moins jusqu'au verset 34, qui dit, « Hey, où est-ce que tu cherches ta vitalité, de te sentir, de te savoir en vie. Et puis, quatre fois dans les versets 1 à 34, il va dire, « Ne crains pas. » Et ici, le mot veut dire « avoir peur, être saisi d'angoisse. » Et il y a toutes sortes de choses qui vont nous angoisser par rapport à la vie, le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Est-ce que, est que je vais en avoir assez? Qui prend soin de mes besoins? Est-ce que euh, ça va être suffisant? Est-ce que... Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce que ma vie est en péril? Est-ce que ma vie est en sécurité? Toutes ces choses-là sont naturelles. Et il va parler à du vécu à n'importe quelle époque. Ne crains pas. Et quatre fois aussi, il va utiliser le mot « inquiétude » qui veut dire « être troublé par des soucis » et même « chercher à s'en occuper ». 
Et là, on va avoir un, tout un argumentaire de Jésus sur « Est-ce que chercher à t'occuper toi-même de tes anxiétés, de tes peurs, c'est vraiment le chemin à suivre? » Mais euh, ici, définitivement, il décrit l'être humain. Et puis, euh, « Crainte et s'inquiéter, ça nous caractérise. » En fait, l'être humain a plusieurs bonnes raisons de s'inquiéter. Ta santé T'inquiéter pour, euh, euh, est-ce que je vais être capable de résoudre les difficultés dans mon mariage? T'inquiéter pour l'école de tes enfants, euh, les besoins à la maison. T'inquiéter pour le travail, le climat de travail, la durée de ton travail. Euh, financièrement, t'inquiéter du présent, t'inquiéter du futur. Il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons de s'inquiéter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont échapper à notre contrôle. Et même qu'on a tendance à mettre de la pagaille dans notre vie. Fait que, au lieu de s'inquiéter, même qu'on réussisse à bien diriger notre propre vie. Alors, c'est raisonnable de penser qu'on euh, est tous dans le même bateau. Si je vous posais la question dans les bonnes raisons de s'inquiéter, laquelle a été la vôtre cette semaine? Qui t'a causé du casse-tête ou de l'inquiétude? Ou peut-être qui a porté des tensions dans la maison? Quel sujet normal qui est dans ta vie, qui était là cette semaine, qui a été un débat dans ta maison. Il y a un chapitre 12, il va mettre aussi deux mondes en perspective. Hein? La vie terrestre puis le royaume des cieux. Puis il va les mettre en perspective au verset 4 et 5 entre la mort physique puis la mort éternelle. Puis il va dire, hey, crains pas ceux qui pourraient tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Il est en train de tenir en compte que, et hey, puis à cette époque-là, comme chrétien, là, tu pouvais mourir, là, tu pouvais être persécuté jusqu'à la mort. Puis là, il est en train de dire, hey, ne, ne craignez pas potentiellement des autorités qui pourraient vous conduire à la mort, sachant qu'il n'y a personne qui peut menacer votre âme si tu as fait la paix avec Dieu. Il met deux éléments en perspective, les menaces terrestres puis les menaces éternelles. Puis là, ne perdez pas de vue là, de craignez l'éternel, d'être en paix avec l'éternel quelles que soient les menaces humaines dans votre vie. Mais là, il, il, il commence, là, une tension entre la vie terrestre et le royaume des cieux. Au verset 8 et 9, il parle de se déclarer pour Jésus. Et lorsque tu t'es converti à Jésus, si tu as été baptisé, non seulement tu l'as fait de la bouche devant une ou deux personnes, mais tu l'as dit publiquement. J'appartiens à Jésus, je veux vivre pour Jésus. Tu t'es fait baptiser dans l'eau pour ça. Et Jésus, il dit, ah, dans ta vie terrestre, si tu te déclares pour moi, moi, dans mon royaume, je vais me déclarer pour toi. Il y a des décisions terrestres dans la foi. Ils auront toujours un impact dans le royaume céleste. S'amasser des trésors sur terre ou s'amasser des trésors, puis être riche pour Dieu, verset 20-21. Encore là, une tension entre les deux, deux directions de vie. Et verset 29 à 31, on le lit présentement, « Chercher les choses terrestres ou chercher les choses du royaume de Dieu ». Et là, dans la version sommaire, on dit « se préoccuper premièrement des choses d'en haut ». Alors, tu peux être préoccupé premièrement puis être envahi par les choses terrestres ou tu peux, par la grâce de Dieu, grandir à te préoccuper premièrement des choses d'en haut, du royaume des cieux. Et en passant, si vous allez plus loin, j'espère attiser votre curiosité d'aller lire tout le chapitre aujourd'hui à la maison. Mais euh, ensuite, il y a trois paraboles dans le chapitre 1. Hein? Tous sur le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, pour venir impacter notre manière de vivre sur terre. Alors, il y a un grand combat, puis si je peux être capable de vous convaincre de quelque chose, c'est que tous les jours et tous les semaines, si vous n'en avez pas conscience, vous êtes dans un combat entre la vie terrestre et le royaume de Dieu. La vie terrestre, le royaume de Dieu. Puis il y en a un qui va être au dépend de l'autre. Si si ta vie TS prend tellement de place, tu risques de donner des miettes à ton investissement pour le royaume de Dieu. On en a parlé plus en détail tantôt. Et puis, mais si tu te consacres au royaume de Dieu, tout d'un coup, tu vas découvrir une provision de Dieu nouvelle dans tes besoins de la vie terrestre. Et Jésus va nous parler, il va donner trois argumentaires et dans, les, dans les versets qui suivent ici. Trois arguments pour nous aider à vivre sur terre en faisant de notre première préoccupation le royaume de Dieu. Pas la seule, ce ne serait pas réaliste. On vit sur terre. Mais d'en faire notre première préoccupation. On va explorer ça avec les arguments de Dieu. Et regardez un premier argument que Jésus va donner des versets 22 à 28. Okay? 
c'est que Dieu est capable de pourvoir aux besoins physiques de ses enfants. Et en théorie, on est d'accord avec ça, mais ici, Jésus va donner un argumentaire avec beaucoup de poids. Et regardez comment est-ce qu'il va dire ça. Il va nous dire premièrement au verset 23 que la vie est plus que la satisfaction de nos besoins physiques. Dans notre monde, on va te vendre que si tes besoins sont comblés, ta vie est comblée. Mais c'est drôle, hein? Passe ta vie à satisfaire tes besoins, tu vas te sentir vide encore. Le roi Salomon l'a vécu, hein? Il était comblé comme entrepreneur, comme roi, comme, comme l'homme le, 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 le plus sage de la terre, le plus prospère, le plus d'épouses. Mais il était vide. Sa vie était vide de sens. Tout est vanité, c'est vide de sens. Alors, il y a un mensonge là, puis Jésus va dire, « Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins, mais il va dire à travers ça, la vie est plus que la satisfaction de tes besoins. » Tu peux être pleinement en vie, puis il te manque une coupe d'affaires à tes besoins physiques. Tu les attends. Mais tu peux être pleinement en vie quand même. Et il va illustrer ça en confrontant un mensonge, hein, euh, que la vie est plus que le vêtement ou le corps. Puis il va dire aussi au verset 15, la vie est plus que les richesses. Alors il va confronter un mensonge de penser trouver la vie quand je suis satisfait dans mes besoins physiques. C'est intéressant que quand on regarde le taux de suicide à travers le monde, okay? il y a des chartes, là, tu peux aller sur Internet, tu demandes ça, puis par rapport au pays, et puis ça ne correspond pas à... Si tu es plus riche, tu as moins de détresse psychologique, moins de suicide. Non? Souvent, les pays plus pauvres font mieux au niveau du taux de suicide que les pays riches. Ça veut dire que ce n'est pas quand tes besoins sont comblés, ce n'est pas quand tes richesses sont meilleures, ce n'est pas quand tu as moins de stress financier que tu vas être plus heureux, plus satisfait, puis que ton âme va être rassasiée. Puis ça, c'est les statistiques qui le disent. Une autre chose que Jésus va dire, c'est que notre vie a, un grand, a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important parce que quand on, on s'inquiète du lendemain, on s'inquiète du travail, on s'inquiète du bien de nos enfants, on s'inquiète que euh, j'ai un enfant qui ne qui, qui, qui grandit pas bien, qui est tout en chicane avec les autres. Tu sais. euh, on s'inquiète que nos petits-enfants ou, ou le choix de nos grands-enfants adultes, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que Dieu s'inquiète, lui? Y a-tu vu ça? Moi, j'ai vu ça, je suis aux premières loges. Moi, je le dis à Dieu, il n'a peut-être pas vu ça, lui. <rire> non. Dieu, on a une grande valeur à ses yeux, et il voit ça. Ils vont illustrer ça avec les corbeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les corbeaux, mais ils ne vont pas dans le sud l'hiver. <rire> Son perché, c'est poteau électrique. Je trouve rarement un corbeau dans le chemin qui est mort de faim l'hiver. Euh, Dieu trouve moyen de les nourrir. Puis ils ne se font pas de grenier, ils ne font pas comme l'écureuil en dessous de ton cabanon. Okay? Ils ne vont pas partir de petites euh, cocottes. <rire> ils ne remplissent pas ton grenier. Euh, non. Il est en train de dire que Dieu est capable de prendre soin des oiseaux. Et il va dire, à combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alors, il donnait un argumentaire. Dieu accorde une grande valeur aux besoins de ses enfants. Et derrière nos inquiétudes, l'argument que Jésus va donner, il se cache un mensonge. Hein? Le mensonge de penser contrôler notre destin. Et ça, on voit ça au verset 25 à 26. Le, de penser qu'à force d'inquiétude, peut-être que ça va aller mieux. Peut-être que je peux influencer l'issue. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en vous faire plein de scénarios. OK, si c'est ça qui se passe, je fais ça. Si c'est ça qui se passe, je fais ça. OK, ah, je n'ai un troisième. Si... OK, chérie, Catherine on est prêt. Quel que soit le scénario qui arrive, on est prêt. Puis là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il sort un quatrième scénario. <rire> Puis là, je dis, ah, j'aurais peut-être dû consulter Dieu. Euh, J'ai réfléchi longtemps avant d'intégrer Dieu dans mon processus d'inquiétude. Et puis là, le Seigneur nous montre que hey, je ne peux pas changer grand-chose. Et c'est intéressant l'illustration qu'il va donner. Hein, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est un peu bizarre parce que, bon, la vie ne se mesure pas en coudée, tu sais, c'est 55 cm. 55 ou 64, dépendamment, c'est le bras long, là. Je vous fais part des détails. Mais une coudée, c'est pas long. Alors, il est en train de dire, là, euh, au final, tu ne peux pas allonger ta vie à force de t'inquiéter. Tu as peu ou pas de contrôle. Pense-y, là. 
arrête-toi tôt lorsque tu es envahi par des inquiétudes. Et puis, euh, si Dieu est si généreux, et ça c'est le dernier argument, euh, que Dieu, non seulement il veut prendre soin de tes besoins, il peut, mais il le fait avec générosité. Parce qu'il va dire, regardez les fleurs des champs, les listes des champs, là, sont habillées pour le grand bal. <rire> c'est moi qui dis ça comme ça. Mais il dit, même le roi Salomon n'était pas vêtu aussi chic. Quand Dieu prend soin de sa création, il le fait avec générosité. Et il le fait avec des parties de sa création insignifiantes. Encore plus, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et l'argumentaire, ça va être ça, là, tu sais. Euh, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas gens de peu de foi? Il confronte nos mensonges. Que Dieu peut-être répondra à mes prières de façon euh, cheap, tu sais. Euh, né pour un petit pain. Mais non. Né pour une Cadillac. <rire> Et, et, et Dieu ne prend pas plaisir à nous donner médiocre. Il veut nous montrer comment ce qu'il pourvoit en abondance. Alors, Dieu est capable de pourvoir nos besoins. Maintenant, un deuxième argumentaire de Jésus euh, concernant le fait de ce... Pourquoi pas... Ce, nous, une exhortation à se préoccuper premièrement du royaume des cieux, c'est que Dieu garantit la provision de tes besoins. Et c'est une des seules places qui va le dire aussi clairement... Il garantit la provision de tes besoins physiques si les préoccupations premières dans ta vie sont les siennes. C'est comme si Dieu disait, « Occupe-toi de mes affaires, puis moi je vais m'occuper des tiennes. » Parce que je suis en train de révolutionner dans ta vie que tu apprennes à marcher par la foi. « Oui, mais qui va s'occuper des miennes pendant que je m'occupe des tiennes? »« Je m'en occupe. » C'est impressionnant, là. Je veux dire, on ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre dans notre vie. Peut-être celle à qui j'ai plus confiance de s'occuper de mes arrières, c'est ma femme. Elle a toute ma confiance. Elle ne me fait pas de mauvaise surprise. Puis là, je peux comme dire, « Hey, quand je suis parti, il y a de quoi. » Elle assure, elle assure bien. Ça m'impressionne. Mais là, c'est Dieu. Là. Ma femme, elle, elle a des faiblesses aussi. C'est Dieu qui dit, « Hey, « Occupe-toi du royaume de Dieu. Apprends ça. Ton cœur va être libéré du royaume terrestre d'autant plus. Tu vas découvrir des merveilles que je veux t'apprendre là. Mais en plus, tu vas voir comment je pourvois à tes besoins. » Et ça, c'est fort. Ça nous dépasse. Et il va dire au verset 29 à 30, « Votre Père sait que nos besoins physiques sont importants. » Regardez comment c'est dit dans la version sommeur. « Ne vous faites point, ne pas de souci au sujet du manger ou de, du boire, ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. » Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont raison de s'en préoccuper parce qu'ils n'ont personne qui garantit de surveiller leurs arrières. « Mais votre Père sait que vous en avez besoin. » En, en, en 2012, euh, quand j'étais ici euh, comme pasteur, on est allé aider le bureau de l'association à faire des travaux manuels. Il changeait de bâtiment. Puis Gaston Godreau, Cathy était venue, puis Jean-Philippe, le fils à Réjeanne Leblanc. On est parti d'ici, c'était à l'Action de grâce, cette même fin de semaine. On est parti à Montréal toute la fin de semaine, et puis on est allé faire des travaux manuels. Il y en a qui étaient avec leur famille, cette fin de semaine-là. Ben nous, on a dit, hey, allons-y, on part en mission, c'est cette, cette fin de semaine, ça se passe. Puis là, en revenant, un dimanche soir de l'Action de grâce, je vous le dis, il n'y a personne sur le chemin, un dimanche soir de l'Action de grâce, il neigeait, on est rendu dans un petit parc, presque rendu, il y a à peu près 11h30, on passe pas loin du gîte du berger, là. il n'y a pas d'onde cellulaire, je vous garantis, puis l'alternateur flanche sur mon auto. Puis là, on est dans une courbe, vous savez où il y a les grands S là, qui font des courbes comme ça, là, puis euh, pas le temps de tomber en panne, mais là, oups! le chemin du gîte du berger. Fait que là, je descends là. Là, je me dis, hum, je ne suis même pas visible du bord du chemin. Là, tu dis, hey, Seigneur, on est allé te servir en fin de semaine, là. Et il fait comme moins deux, il neige, il n'y a personne. Là, je vais dans mon auto, je cherche une lampe de poche, pas de lampe de poche. Là, j'avais une drill. Tu sais, une drill, quand tu pèses dessus, la lumière allume. Ce n'est pas la bonne affaire pour flaguer le monde sur le bord du chemin. Tu as l'air d'avoir une lampe de poche et un fusil. 
Puis là, il passe deux camions à Belle Épouvante, ils n'ont pas arrêté. Puis après ça, bien, il est passé une famille, il y avait une place, ils ont pris Cathy. Oh, un, 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 un de partie, tu sais. Puis personne ne passait. Puis maintenant, il passe une ambulance. Là, ils ont arrêté. On ne peut pas vous prendre, OK? Mais ils ont pris mon numéro de CA, puis ils ont appelé. Mais il n'y a pas de garantie qu'ils appellent, là. Je ne les connais pas, là, eux autres, là. Ce pas mes voisins, ce n'est pas mes amis. Bien, par la bienveillance de Dieu, ils ont appelé. On a eu une dépanneuse. Puis on est arrivé à, à une heure et quart, une heure et demie plus tard, en sécurité. On a vu la provision de Dieu. Il n'aurait pu passer personne. Il en a passé juste assez. Il y a des moments de même où, ce que, sur le moment, on dit, « Coudon, Dieu, je te sers. » Puis là, j'ai du trouble. J'ai du trouble à la maison. J'ai peut-être du trouble ici. Puis je me serais attendu que tu m'évites le trouble quand je, me, je te sers, tu sais. Non, non, Dieu, il dit, ce n'est pas la promesse de trouble, de t'éviter le trouble que je fais. C'est la promesse de pourvoir à tes besoins, puis tu vas le voir. J'ai déjà pourvu à tes besoins. Et vous avez sûrement des histoires comme ça, où ce que, hey, c'est vrai, j'étais en train de faire quelque chose pour Dieu. J'étais en train de me concentrer sur le royaume de Dieu. J'ai vu du trouble et j'ai vu la provision de Dieu. Mais c'est ça la promesse ici. Et ce n'est pas, pas une promesse que tu n'as pas besoin de demander à Dieu pour tes besoins. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 6 et 7 disent aussi, « En toutes choses, faites connaître vos... » Par des prières et des... « Quand tu supplies, ça va mal. » Ça veut dire que tu vas t'être dans des moments périlleux. Tu ne vas pas le voir tout de suite. Mais la paix de Christ qui surpasse gardera et vos pensées. Bon, on sent que c'est doux, ça. Alors, il y a une promesse qui se réalise pour de vrai. Dieu fait une promesse de rencontrer nos besoins lorsqu'on se préoccupe de ses, ses priorités. Il ne promet pas tous nos désirs, que tous nos désirs soient comblés, euh, mais il promet que « Occupe-toi de mes affaires, ça va être un bonus. » Puis c'est quelque chose de merveilleux qui va fortifier notre foi. Et à l'inverse, peut-être que quand on est tellement consumé par nos affaires, à gérer nos affaires, puis on est négligent à prendre soin des priorités de Dieu, du royaume de Dieu, peut-être qu'on ne va pas voir les mêmes choses que Dieu veut qui se produisent dans notre vie. Peut-être même qu'il va laisser des besoins en disette pour qu'on se rende compte qu'on est en train d'être autosuffisant. Puis Dieu va peut-être permettre ça. Pourquoi ça va si mal? Puis je ne vois pas de solution. Dieu est en train de te montrer peut-être que mais c'est ça quand tu t'occupes de ton royaume. Puis moi, je suis loin dans tes priorités. Tu ne verras pas ce que j'ai en réserve pour toi de la même façon. Et euh, il y a des questions là. Le verset, hein, quand il dit Faites du royaume de Dieu votre préoccupation première dans le sommeur, première, ça veut dire avant tout principal. Et ça va venir avec des sacrifices. Ça va venir avec des, 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 euh, des, des changements dans ma vie. Il va y avoir comme des, des changements de cap. J'ai un frère qui, euh, qui m'a dit une fois, il avait 55 ans, un frère proche de la famille, puis il dit, Jean-Philippe, il dit, je me suis rendu compte que dans ma carrière, j'ai été tellement consumé dans ma carrière, occupé, l'avancement, puis, puis m'accomplir là. Dieu m'a montré que j'étais en train d'être investi là, puis je donnais des miettes avec les dons qu'il m'avait donnés pour servir dans mon église locale, avec euh, euh, le, le, le temps qu'il me donne pour le servir sur terre. Puis j'ai mes priorités qui consument tout mon temps. Je donne les miettes. Il dit Jean-Philippe, il dit Dieu m'a montré, puis ça, c'est il y a fait une dizaine d'années de ça. Il dit Dieu m'a montré qu'il dit Là, là, tu as un bon salaire, tu as réussi. Mets ça sur pilote automatique. Refuse toute augmentation de, 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 de monter en poste, en grade. Fais ta job pour avoir ton pain. Là. Mais là, investis-toi dans l'église locale. Et je la regarde aller depuis 10 ans, 10 ans puis il fleurit dans ses dons spirituels, dans sa joie. Dans... Il a réalisé qu'il était maigre dans son investissement du royaume de Dieu, qu'il était en train de passer à côté. Puis Dieu l'a réveillé. Il y a certains qui vont dire, si on pose, comment je peux vivre ça, Seigneur, d'apprendre à investir plus pour le royaume de Dieu, puis réduire dans mon, mes préoccupations terrestres. Il y en a qui vont dire, OK, moi, je le vis avec mon téléphone, puis ma tablette. 
de telle heure à telle heure, je ne vois plus ces médias sociaux. Je ne vois plus ces distractions-là. Je me garde un temps pour me nourrir des paroles de Dieu, de me nourrir d'intercession en prière. Je vais chercher ces choses-là pour mon âme. Ça commence là. Hein? Si on lit dans Matthieu 6, 33, lorsqu'il lit la même chose, « Recherchez premièrement le royaume, mais il rajoute, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il rajoute la justice de Dieu. Fait qu'on comprend ici qu'il y a le royaume de Dieu, les préoccupations du royaume, mais, mais la justice que Dieu veut faire grandir dans ma vie. Dieu veut que je grandisse dans mon adoration pour lui, dans ma sainteté, dans ma, ma foi en lui, puis aussi dans mon service, attaché, préoccupé, investi dans le royaume de Dieu. Les deux vont ensemble. Alors si je veux dire, OK, ça commence où là? Pour que je fasse du royaume de Dieu ma préoccupation première, bien c'est aussi la sainteté dans ma vie, de dire, il faut que je, je priorise un temps avec le Seigneur où ce que j'écoute sa parole. Peut-être aussi, c'est de prioriser un temps dans ta semaine où ce que tu dis, OK, c est, c est, je veux m'investir comme moniteur d'école le dimanche, mais il va falloir que je prenne du temps pour préparer ma leçon. Ou aller à mon groupe vie, me rattacher à un groupe vie une semaine sur deux. Peut-être que ça veut dire que tu le bloques dans l'horaire, puis les autres affaires, là, il va falloir qu'ils fitent autour. C'est une priorité maintenant. Puis on est bon hein, pour des priorités. Il y en a d'autres trucs qu'on bloque dans l'horaire. Alors rendez-vous chez le médecin, on ne le tâche jamais, lui. Tu sais, euh, chez le dentiste, on ne le tâche jamais non plus. Il euh, y a des trucs qu'on ne tâche jamais. Et si on faisait de certaines implications à l'Église, un peu plus ce genre de priorité-là, de dire, OK, m'assembler pour être parmi les frères et sœurs, je veux que ça soit une grosse roche dans ma vie. Peut-être c'est de dire, garde, moi dans ma vie, là, à chaque semaine, Seigneur, montre-moi quelqu'un que je peux encourager, puis je vais rentrer dans ma vie, une heure, une heure et demie, deux heures, Soin d'une autre personne. Ça va être ma période hospitalité chaque semaine. Peut-être c'est quelqu'un pour un café, peut-être c'est quelqu'un pour un appel, quelqu'un pour une visite ou un repas. Et si l'hospitalité devenait aussi un investissement du royaume de Dieu, que toute l'Église dit, je veux rentrer ça dans mes priorités de vie. En passant, c'est une des choses en souffrance dans nos églises. L'hospitalité. Et j'en donne une dernière. Euh, le fait de... de, de de prier l'Éternel et de dire, « Seigneur, je veux parler à quelqu'un de ma foi. Je, je veux parler à quelqu'un de l'Évangile. Je veux parler à quelqu'un du Royaume de Dieu. Je veux parler à quelqu'un de, de ce que tu fais dans ma vie. Je vais lui parler des erreurs que je fais. Puis comment Dieu, il me pardonne. Tiens, je vais lui montrer que je suis un vrai pécheur, moi aussi. » Et de prier pour ces choses-là. Peut-être que ça va changer ta façon de t'investir dans le Royaume de Dieu, de prier autrement. Et je termine un petit point en deux minutes, mais... Ici, Jésus va parler du fait que Dieu donne son royaume. Et il va le dire avec le verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est comme s'il disait, « Vous êtes riches. Vous êtes en possession du royaume de Dieu. Vous avez tout ce qu'il vous faut. » Même que ça commence au, au, verset, euh, au verset 12, lorsqu'il dit qu'il nous a donné l'Esprit Saint, qui va même nous aider à savoir quoi dire. C'est un gage hein, de ce précieux héritage-là. Il nous donne déjà l'Esprit Saint. Et puis, ce pas banal, l'Esprit Saint. Là, parce que l'Esprit Saint, c'est supérieur que Jésus. Parce qu'il dit à ses disciples, Jésus, « Et vous êtes avantageux que je m'en aille puis que je vous envoie l'Esprit Saint. » Alors, si on pense qu'on est pénalisé parce qu'on n'a pas Jésus qui marche à nos côtés, et fait, en fait, le fait d'avoir l'Esprit Saint, c'est supérieur pour être capable de marcher avec Jésus, recevoir cette richesse-là. Alors, non seulement il nous donne, mais il nous dit maintenant, donnez en retour. À travers la libéralité, au verset 33, il va nous en parler. Et où ça, ça commence? Ça commence avec un changement de cœur. Seigneur, tu as changé mon cœur lorsque j'ai dit, je veux me confesser pour toi, lors de ton baptême, je ne veux plus mener ma vie. Apprends-moi à te suivre. Mais c'est un changement de cœur lorsqu'on lit... « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et ça peut être une grosse commande. « hey, M'affectionner premièrement au royaume de Dieu, alors que c'est tellement consumant la vie terrestre. » Demande au Seigneur de le faire dans ton cœur. Peut-être commence à lire au complet le chapitre 12. Là, puis dis, Seigneur, tu parles du royaume, là, je vais aller relire ça. » Demande au Seigneur de t'emmener là. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes énergies. 
ça va refléter les prières, les choses que tu demandes à Dieu. Prions ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette grande vision, cette grande richesse de nous appeler tes enfants, tes héritiers. Merci parce que tu as déjà commencé cette œuvre-là dans nos cœurs. Pourrais-tu la continuer et de commencer peut-être par les choses qui nous pèsent cette semaine, aujourd'hui, qu'on se mette à genoux et qu'on dit « Seigneur, je veux vivre ça ». Déposer ces fardeaux-là sur toi et goûter à ta provision avec ce nouveau regard-là que tu donnes dans Luc chapitre 12. Dans Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci. Merci Jean-Philippe.